హలో ఎవ్రీవాన్ ఎలా ఉన్నారు అందరు బాగున్నారా నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారో నా కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఇవాళ నేను ప్రెషర్ కుక్కర్లో వెజ్ బిర్యానీ చూపిస్తున్నానండి ఈజీ అండ్ సింపుల్ రెస్టారెంట్ స్టైల్ వెజ్ బిర్యానీ చూసేయండి ఈ బిర్యానీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి హోటల్లో తిన్నట్టుగానే ఉంటుంది అలాగే చాలా సింపుల్ కూడా సో ముందుగా వీటిని కట్ చేసుకోవాలి పొటాటో క్యారెట్ బీన్స్ అలాగే ఆనియన్ పచ్చిమిర్చి పుదీనా కొత్తిమీర బిర్యానీ అంటే మసాలా ఉండాలి కదా సో బిర్యానీ మసాలా వచ్చేసి బిర్యానీ ఆకు లవంగాలు చెక్క యాలకులు సైజిర అలాగే రైస్ని ఇలా థర్టీ మినిట్స్ ముందు కడిగి పెట్టుకోవాలి సో బిర్యానీ ఎలా చేయాలో చూసేద్దాము నేనైతే కుక్కర్లో కొద్దిగా ఆయిల్ కొద్దిగా ఘీ తీసుకున్నాను మీరు కావాలంటే మొత్తం ఘీ అయినా మొత్తం ఆయిల్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు సారీ అండి ఇక్కడ ఒక క్లిప్ మిస్ అయిపోయింది యాక్చువల్గా నేను వీడియో తీసాను బట్ ఎలా డిలీట్ చేశానో గుర్తులేదు బట్ నేను ప్రాసెస్ చెప్తాను ఆయిల్ వేడయ్యాక బిర్యానీ మసాలా పెట్టుకున్నాం కదా అవన్నీ వేసేసుకోవాలి బిర్యానీ ఆకు లవంగాలు యాలకులు సాయి జీర దాల్చిన చెక్క అన్నీ వేసుకొని అది కొద్దిగా ఫ్రై అయ్యాక పచ్చిమిర్చి ఆనియన్ కూడా వేసుకొని ఇలా కలుపుకోవాలి అంతే మిస్ అయిన క్లిప్ మాత్రం ఇదేనండి పచ్చిమిర్చి ఎక్కువ అవసరం లేదండి త్రీ ఆర్ ఫోర్ తీసుకోండి అలాగే మీడియం సైజ్ ఆనియన్స్ టూ తీసుకున్నాను ఇవి రెండు కొద్దిగా ఫ్రై అయ్యాక దీంట్లో జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అదేనండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని బాగా కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ సరిగ్గా వేగకపోతే పచ్చి వాసన వస్తుంది టేస్ట్ బాగోదు సో ఇలా అడగంటకుండా బాగా కలుపుకోండి చూసారు కదా ఆనియన్స్ అండ్ అల్లం వెల్లుల్లి ఇలా ఫ్రై అయ్యాక దీంట్లో మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యారెట్ పొటాటో బీన్స్ వేసుకోవాలి మీరు కావాలంటే ఏ వెజిటేబుల్స్ అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అంటే బటానీ కాలీఫ్లవర్ మష్రూమ్స్ ఇలా ఏవైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి నేను ఎప్పుడు బటానీ యూస్ చేస్తాను కానీ నాకు ఈసారి బటానీ దొరకలేదు సో ఇప్పుడు ఎందుకులే బయట అంత ఎక్కువ తిరగడము ఉన్న వాటితో చేసేద్దామని వీటితో సర్ది వేసుకుంటున్నాను వీటన్నిటినీ ఇలా కలుపుకొని కొద్దిగాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి వెజిటేబుల్స్ నేను టూ మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకొని ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక కప్ కర్డ్ యాడ్ చేసుకున్నాను తర్వాత కొద్దిగా పసుపు అలాగే రుచికి సరిపడా కారం పచ్చిమిర్చి కూరనే యాడ్ చేసుకున్నాం కదా సో కారం అంతా ఇదే మిర్చి పౌడర్ యాడ్ చేసుకోండి అలాగే సాల్ట్ అండ్ జీర పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వీటన్నిటిని బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా కలుపుకొని తర్వాత దీంట్లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న పుదీనా అలాగే కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేసుకొని కలుపుకోండి వీటన్నిటిని బాగా కలిపేసి ఒక వన్ మినిట్ వరకు మగ్గనివ్వండి అంతే సరిపోతుంది చూసారు కదా వన్ మినిట్ తర్వాత ఇలా కర్రీలాగా రెడీ అయిపోతుంది ఇప్పుడు దీన్ని టేస్ట్ చూసుకోండి ఉప్పు కారం సరిపోయిందా లేదా అని ఒకవేళ సరిపోకపోతే ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకోండి కలిసిపోతుంది ఇలా టేస్ట్ చూసి తర్వాత రైస్ యాడ్ చేసుకోవాలి వాష్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఆ రైస్ యాడ్ చేసుకోండి నేనైతే ఇక్కడ ఒక కప్ సోనా మసూరి రైస్ తీసుకున్నాను బాస్మతి రైస్తో కూడా చేసుకోవచ్చు అండి నేను ఒక్కోసారి బాస్మతితో ఒక్కోసారి సోనా మసూరితో చేస్తాను ఈ టైం అయితే సోనా మసూరితో చేస్తున్నాను సో రైస్ విరిగిపోకుండా నెమ్మదిగా కలుపుకోండి రైస్ విరిగిపోతే బిర్యానీ అస్సలు బాగోదు తర్వాత వన్ కప్ రైస్కి టూ కప్స్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు దీని అన్నింటిని బాగా కలుపుకొని కుక్కర్ మూత క్లోజ్ చేసుకోవాలి ఇలా క్లోజ్ చేసుకొని టూ విజిల్స్ వరకు పెట్టుకోండి సరిపోతుంది సో మీడియం ఫ్లేమ్లో టూ విజిల్స్ పెట్టుకున్నాను ప్రెషర్ కూడా పోయే వరకు ఆగి ఇప్పుడు ఓపెన్ చేస్తున్నాను అంతే ఎమ్మి ఎమ్మి బిర్యానీ రెడీ అయిపోయిందండి ఎంత టేస్టీగా ఎంతో ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు సర్వ్ చేసుకోండి ఇప్పటి వరకు నేను వెజిటేబుల్స్ లేనప్పుడు రైస్ రెసిపీస్ చూపించాను కదా సో ఇప్పుడు అన్ని వెజిటేబుల్స్ ఉండి టైం లేనప్పుడు కుక్కలో ఇలా ఈజీగా సింపుల్గా ట్రై చేయండి అంతే టేస్టీగా వస్తుంది ఎలా వచ్చిందో కమెంట్లో షేర్ చేయడం మర్చిపోవద్దు ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్